what is up guys welcome back to the channel again welcome back to a new vlog as you can tell i'm currently here at the yard already um for the ones that are new to the channel this is going to be a video of a or a couple of videos the next couple of videos you're going to be seeing is going to be the repair of a six and c caterpillar guys um for the old subscribers you guys know that i did broke i did break down in uh up in north carolina fletcher north carolina i had my brother and one of my buddies go pick me up Thank God that, you know, I was able to bring the truck down with not a lot of issues going on and stuff like that. Um, I am not sure what is wrong with the motor yet. From my understanding and for, you know, my knowledge, I think um, one of the valves went bad on the head and it started jumping all over the place. The motor does start. The motor is not locked. It does start. I don't want to start it for you guys because I don't want to create any bigger damage than what it already has. But, um, yeah, guys. With all that said, like I said, we're gonna start taking all this apart. We're gonna try and show you everything step by step of everything you have to do on how to rebuild a uh, six NC Caterpillar motor on a 2002 Peterbilt. So, with all that said, I hope you guys are doing good and let's start this vlog. First things first, I already got a head start. As you can tell, my hands are a little dirty already. I started taking off all the piping that goes from the inner cooler to the turbo and stuff like that. I'm, I'm gonna take off all this, um, all this uh, piping as well that goes from your filter that sucks in air, air to the turbo. Pretty much, I'm gonna be removing everything that's gonna be in the way, like the turbo, the manifold, um, all the reservoir, both reservoirs, sorry, for the water and the windshield wiper ones. I'm gonna pretty much be removing everything that's in the way, guys. That I'm gonna be taking off the thermostats. I'm gonna be, uh, yeah, like I said, pretty much removing everything that's in the way in order for me to, uh, see in this side, we have this tubing as well. I gotta take off, I gotta take off uh, this housing right here for the, for the, for the, for the tubing for, that comes from the, from the, what do you call this thing, the freaking, from the inner cooler, sorry. Uh, yeah, guys, I'm gonna, you know, like I said, I'm gonna be taking off everything. I'm probably gonna be taking off as well. The fan, the the fan shroud, you know, I'm taking off the oil water, the oil. Um, just trying to get everything ready for when my dad gets here or maybe on Sunday, my grandfather feels good and he's not too, too tired. I probably just finished disassembling the inside of the head so we could bring out the forklift and lift up the head and uh, keep looking under there, you guys. I'm excited. Um, sucks that this happened but i am excited that i'm gonna leave here with a fresh brand new motor that is always good that also brings up the value on the truck and uh yeah it is what it is guys so with all that said let's just continue let's start disassembling things and let's see how the day takes us because it looks like it wants to ring you guys live in miami you guys know that it's been raining the past few days and freaking sucks let's go for it Started to disassemble the back hot part of the turbo. Um, took off the oil feed line. I am still missing another one down here. Uh, started loosening the manifold bolts as well. But I got to the other side here where the thermostat goes and I forgot that I have to take off the thermostat housing first in order to loosen up the manifold bolts back there. Um, what else, ladies and gentlemen? Water, there's still water inside the motor so I have not touched that yet. Moving along pretty, pretty good. I have not touched nothing yet on the other side, but um, this turbo setup should come off pretty, pretty shortly. Um, yeah, let me keep, see, I already loosened them up. I'm just missing the ones in the back. Let me keep taking everything apart, see how far we get today, like I said before. 
¿Cómo fue? Tiene que decir. Ahora Dale, dilo, dilo ahí, dilo ahí. Ahora estamos sacando el turbo. Dilo que ya, ya, está, ya está grabándote ya. Que es lo que le da la potencia al motor. Y recoge los gases y ahora que ahora el turbo. Y ahora lo está, está circulando los que no lo bota para afuera lo, a coger. Para los residuos de petróleo que vienen y lo vuelva a aprovechar. Claro. Alright guys, so we we're about to take off the turbo and the manifold. Everything else is loose already. It's just two bolts holding the turbo with the manifold together so it won't fall, you know. Um, I'm gonna hold it, my grandfather's gonna finish taking off the bolt and we're gonna put it right out. la mano derecha para allá adelante y la otra aquí en medio junto a mí. Ahí se la para arriba. Ahí, ponlo arriba la vuelta. Ahí, ponlo arriba la vuelta. Ahora cogemos por allá y vamos para allá. No lo cojas tú solo que pese como la... No, pero cojo ya aquí, el problema es ahí. Aquí lo cojo yo, el problema era ahí. Ese par de aquí, mira. Sí, estaba viendo ahí. Here you go, guys. Eh? Turbo and manifold is out. No, 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 Ahí voy a virar aquí. Para que te lo presentes. Ven. Dame, ven ya. No salga para ningún lado. Ahí no tiene, no tiene posición, ¿no? Sí, va a donde quiere, como quiere. Para que sí, para lo menos al derecho y al revés. Pues aquí. Cuando tú compres el fuego juntas, que te lo dan completo. Por eso se guarda. Porque se bota. Entonces, Uf, turbo manifold is out. ¿Qué tú dices, Juan? ¿Qué tú dices? Mira. Vamos a ver aquí para que estén acá, porque si no, no pueden ver aquí los muchachos. A los muchachos, vean para acá. Vamos para allá. Sí. 
esa fue la bomba que el pitón le, le cayó y le, ¡Bam! le dio un tanque. La, la subó para arriba. A lo mejor cogió el hueco otra vez o a lo mejor perforó la tapa. No, no perforó el pitón. No, hay veces el pitón también. El pitón es duro con cojones. Sí, Primero pero se va a hierro con Dios. No, no, yo lo, yo lo vi todo encajado en la tapa metida. En vez, sí, no en, vez, en, vez, en vez de cogerla, cuando ella se cae, en vez de coger cuando viene para arriba, en vez de cogerla el huequito de la guía de Pampa, le, le da. Le, le da a la, a, la, a la tapa por un costado y ahí mismo se le mete primero. Pero bueno, joder, igual, si le da forma de pistón. Y si no, no, hay veces que no lo jode. Hay veces que le dan el centro. Si le dan el, si le dan el centro, no lo jode. Ahora, si le dan el, el si le dan una esquinita, sí, porque te voy el aro. Pues este es el pitón y si te da aquí, sí te puede, puede, puede joder la donde va el aro montado y se dan y tiene el aro tranquilo. Y a lo mejor es gente que le da pitón y no le pasa nada pitón. Pero bueno, siempre jodo la vacuna, siempre jodo la cabeza. Sí. Ahora cuando tú vengas para acá, porque yo voy a pagar para trabajo un rato. Sí, te vas a ahorrar todo, vamos Ahora, a salir. Tú sabes que tú estás y pones todo eso para acá y vuelves a presentar. Y los tornillos lo, lo tienes que guardar. Pues oye, yo salgo y voy a presentar ahí otra vez. Sí. Y los tornillos eso de la, de la cabeza hay que sacarlo. A guardarlo. Entonces mira, saca la, saca esta tapa, mira, saca esto, esta, esta manguera y saca la tapita, va sacando la tapita esa. ¿Es que tú dices? Saca esta, esta manguera y, y tú te lo pasas para aquí abajo, te lo guardas para aquí. Igual que el compresor lo pasa para atrás. Sí, el compresor también. El compresor para atrás. Lo, lo pone ahí sin. sin ah, no, no se puede, abuelo. Mira, la, la manguera que hay de compresor no se puede sacar. Aquí. Arriba, ahí, ¿eh? ¿Eh? La banquera de arriba con compresor no se puede hacer, hay que para sacarla no se puede. No, 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 si la saca se jode. Ah, ¿Eh? se jode todo. Se pide de acá. ¿Y la manera está para donde llega? No. Hasta allá abajo. Sí, no, pero lo podemos tirar. Lo que puedo hacer es aflojarlo para que eche un poco para acá, pero. No, no, no tirarlo para adelante. Y pues entonces queda la manguera de atrás. ¿Eh? Entonces queda esta manguera de atrás. ¿Cuál manguera de atrás? Ahí está, bueno, ahí está aquí. Esta, esta, ¿Tú la puedes aprender de aquí? Sí, pero si la aprendes de aquí, no, la aprendes de aquí, no, si la aprendes de aquí, la, la, la pones para el alrededor. Mira, pero, claro, pero. Esta manguera. Abuelo, si tú sacas las mangueras de aquí. No, mío, es de aquí, de aquí, ah. de aquí, de aquí, y, de, y, la, y la alas para adelante. Pero no está cogido por aquí, no. manguera cogida aquí, bueno. Pero, mira, mi hijo, cuando tú, cuando tú la sacas aquí, ella viene a dar aquí, tú la pones para allá arriba. Pero, okay, pero ¿y aquí qué es? ¿Vas a perderle el gas? No, yo no saco aquí. Yo nada más que pico la de esta, de esto aquí, para pa que y aquí, para que él venga para allá. Ya de esta manera cede. Y entonces tú la pones y la tiras para pa allá. O la, por, la dejas allá arriba del capó. A ver si yo no puedo hacer esto la que para acá, para que ceda, para bajarle esto para abajo, para la parte de abajo. Para ponerlo aquí, mira. También, okay, bueno. Eso sí, porque okay, esto no camina para tanto, bueno. A ver, está mucho eso Pero este sí va a pegar aquí. ¿Eh? Este, ella sí va a quedar por aquí, se amarra aquí. Mira, venga, ahí motor. sí. Se el problema es ahorrar el gama. Claro, claro. Pero lo olvidé. Déjeme ir para allá, ¿viste? Sí. Déjeme lavar con las manos para ir a tomar la agua. Estoy seco, sí. Mira, ¿cómo estás? I'm gonna try and show you guys. Hopefully, you guys can see it there. I don't know if you guys can see it. Uh, I don't know if there's too much light or not. See how it's bent? See? All of these are straight. All of these are straight. 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 But this one is bent. I knew it. Once I saw it, I'm like, oh, I know we have an issue there. This one, I don't know, I can't really tell good, but this one doesn't look that straight neither. This one's bent. You guys see it's pointing down that way. See? Yep. Tiene algo que decir? Tiene algo que decir para la gente que ven los videos en español? Tengo que decirte a ti que ellos copien. Tú solo dices en inglés. Ahora cuando yo, tú vengas. Para que aprendan los muchachos, ¿eh? para que aprendan sí. a hacer el trabajo, a trabajar. Ahora cuando tú vienes, saca las tapas negras y saca la, y va sacando todos los balancines y todo y, y ponerlo bien. Cada, cada balancín en su. Ah, mira, mira. Cada ver, balancín, te digo. Cada balancín eh, en la caja, arriba de la caja. Mira, mira para adentro. Coge y mira para adentro. Ahora lo meto ahí. Mira. Ahora va. Está ahora va esa. Es el 6 que se fue. El 6. El número 6. Ahí fue donde estuvo. 
El problema es un principio, ¿te acuerdas del inyector que estaba jodido? Sí. Ahí, también. No, tú que seas de ahí, ahí. No, ahora vamos a sacar uno. So we found out that, like I said before, um, position number six in the motor, the the valve went bad. Hopefully, once I take off the head, if my uh, my pistons look good, which I doubt, I am not 100% sure. I doubt pistons are hard, but um, that hit it a couple of times. So if once it marks it, it can mess it up. So if something, I'm gonna have to replace the bottom end of the motor as well, like the pistons and stuff like that. Um, we'll see once I finish taking it off. At least we know now what the issue was. Let's continue. Well, actually, you no, know, I'm gonna have lunch first and then I'll be back. Now, before I go to lunch, I started uh, moving, you know, touching around with this uh, little small flathead. And I want you guys to witness this. Oh my God, it fell inside. All right, hold on. I don't know if you guys are able to see it there, but I don't know if you guys can see the metal there. Crazy, crazy. Give me one second and see if I can bring it out with the with this thing. I had it there already. It's crazy. Here you go. I want you guys to witness this. See? It's part of the valve. See? For the ones that are always asking me why don't I use my uh, engine brake. This is known very bad for Caterpillar motors guys. Engine brake for Caterpillar motors can cause this. There you go. Part of the valve. There you go. Oh man, I'm stuffed from lunch. Ah. Good food guys. I have some uh, salmon with white rice, black beans, and some french fries. Real good. Anyways, I am here back at the yard. Um, I'm gonna start now. I don't even know by where. I'm gonna see start taking off all these bolts, then move on to the other side. Um, take off all those lines there as well. Make sure nothing is in the way. Same thing for the other side. And then once I'm done doing that, I'm gonna start taking off the top parts for the, you know, the top valve covers, I guess you want to call those, you know? Um, so yeah, let's continue. Get the second one? Yeah, I'm going to First valve cover is out. I got the, I got the supervisor behind my back, you know? <laughs> you guys want to see the supervisor? Bueno, quiero decir que este es el, primer, el cilindro 1 y 2 de la parte que va a la parte delante del motor. Que estamos, vamos a empezar a desarmar eh, los, los jack breakers, eh, la, los, los, los balancines del motor. Y eso, aquí en el segundo. Estamos acá. Estamos acá. Estamos acá. That's my supervisor, man. Oh man. You guys know you guys know that I always like to find uh, positive things on you know the outcome of the things that happen. Now, let's get to the to the big issue, which is coming right right now. Okay, don't they? Ah, aquí faltaron dos. Dame luego. Hay una pila aquí. ¿Eh? Hay una pila aquí. Sí, por el agua que yo veo. Abuelo, cuando estamos ahí se sabe el problema, momento. Nada más que estamos ahí se sabe el problema. Bueno, hay que sacar todos los balancines. Estos son los ya breaks, ¿no? Sí, yo sé, yo sé. Yo sé que son los ya breaks. 
Y estos son los inyectores y todas las cosas. Y esto se calibra también, dice Jiggy, ¿no? Sí, ¿Esto sí se calibra, sí se calibra. Y esto no se sabe si lo calibraron bien. Sí, sí lo calibraron bien. Yo sé hacerlo también. ¿Por okay. Porque yo, lo, yo, me enseñaron, yo, yo me enseñaron a hacerlo ya. Cuando le pusimos la tapa la última vez, lo hicimos bien. Ya, ya, está fuego ya, está fe ahí. Dame el teatro para aquí. Levanta para un tico, no, cosa. Dame el teatro para aquí. Espérate. ¿De paleta? Sí. Con la llavecita chiquita esa. Coge, mete la llave. No, no está para todavía. Suave. Dale. Coge. Dale, suelta. ¿Está flojo, Juan? Lo doblo a la mano. Para que pase para acá. ¿Ya está? Ya está. Ya está. Ya está. Levanta aquí una cosa. Mira cómo está tu guía. ¿Pero ahorita mira? Sí. Mira. Sí, se fue la... Mira. Sí. A ver, sí. Mira. ¿Pero de Prey? Pero de Prey. ¿Ya Prey que fue que se jodió? Sí. Mira el agua que mira. Sí, mira. Water guys, look, that's water mixed with oil. Engine brake went bad. Come back. Come back. Come back. Come back. Tírale una foto todo esto aquí. Yo, yo siempre le amarro cosita aquí. Pérate. El uno. Ahora explica ahí. El, el rojo. Este rojo va en la parte de adelante del, del, del jambreque, del, de la tomita de jambreque, y el negro va por la parte de atrás. Ok, ¿y aquí? Mirándolo de frente el motor para acá. Sí, el, el cable negro va para la parte de atrás, para, para, para la cabina. Sí, y, y, este, y este igual, okay. este es negro. Ok, este es rojo y aquí cae, lo mismo. El rojo está mirando para adelante. Eh, eh. El rojo está mirando para allá. No es, eh, esta es la parte de adelante del motor, siempre ahí. Sí, este, pero aquí, aquí mira, aquí está mirando para allá, no para adelante. El, ni para ne, el negro va por la parte de atrás. Ajá. ¿Y, aquí? y el rojo va por la parte de adelante ahí. ¿Viste ahí? So make sure guys that the black cable is always facing the back part of the motor or at least that's how the way, that's the way how it is in this motor. You guys have something different, then it's something different. See, aquí está ya. Aquí no hay pérdida. It's all the same. Esto no va por ahí. Aunque él te dice como va, mira, ve, el negro va en echar. Sí, no, la posición. El negro va en echar adelante aquí, pero va por la parte de atrás. We're also going live. La parte de adelante es el motor, la parte de adelante es el motor. All right guys, let me put this camera down and continue. There it is, guys. Around 45 minutes we took off, at least the majority of the parts. Let me show you now what really broke. What broke was exactly what I told you, the engine brake. Uh, caterpillars, I wanna say they have, that's like a defect in them. For some reason why, I don't know why, they, uh, they tend to break. They tend to break on the actual cut on the actual um, engine brake. This is why a lot of you guys see. This is why a lot of you guys are always asking me, oh let me hear the Drake's sound. Here you go. For all the ones that have caterpillars, this is why it's hard, it's bad to, at least in my opinion, it's bad to uh, start, you know throwing your engine brake, especially when you have an old truck. Remember, this truck does have over 1.5 million miles. So, there you go. There you have it. Freaking sucks, but it is what it is. Venga, abuelo. Entonces, ya saqué la de aquí. 
Voy para acá, espérate. Después esa tapita se saca después para sacar la galería. Se saca aquí para sacar, después sacar la, sacar la tapa esta para después sacar la galería. Eh, esta, 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 toda la galería sale en esta tapa, después la sacamos fuera y la montamos afuera. La, de, la, de, la podemos dejar así. Water and oil also got mixed together because I'm guessing when the engine brake um, broke or something, the piston started hitting the parts and it broke one of the lines or one of the little tunnels the water goes through. So that's another issue now. I have to obviously drain all the oil and uh, make sure everything is clean as well. Check it out guys, everything, or at least most of the parts of the inside of the head. I want to show you. See how all of these are straight, you know, straight line, you know, they're not twisted or bent. Check out this last one, hitting the actual head right here. See how it's hitting right there? Freaking sucks, but it is what it is. Let me show you guys the other side. Yep, pulling along pretty good, guys. Pulling along pretty good. So I asked this question on Instagram. Let me know. I'm gonna ask you guys here. Let me know if you guys think I should take off my fenders. And maybe just do like the half stainless steel fender, like my dash, they go all the way up to here. And then just do like the simple thing that they're doing now, you know, like that centerpiece with the regular mud flaps here. Comment down in the comment section right now and let me know what you guys think. Uh, please be be specific. Of don't, don't, don't just put yes or just put no. Be Put yes, take them off, or no, don't take them off. You know, be more specific. So I can more or less have an idea of what you guys would like. I'm going to be honest. Um, it sucks when you have to take them off, you know, and stuff like that to check your wheels and stuff like that. But man, I love the way they look on here. So yeah, comment down below and let me know. Okay, so this is going to be the end of this video. This is going to be part one of the 6NZ rebuild. I hope you guys enjoyed it. If you guys did enjoy it, don't forget to squash that like button, guys. Don't forget to follow me on Instagram as well, at Florida Truck Riders. And don't forget to subscribe. It's free, it doesn't cost you anything, and it helps me out a lot. If you're gonna subscribe to hate, don't subscribe. If you're gonna subscribe to show love, then go for it. Um, yeah, I know I'm not, I'm not a pro at this. Maybe the way I explain things is not the best, but more or less, don't miss out on these videos, guys, because you can have at least a little bit of knowledge and a little bit of a, an idea of how things work and how much is it to more or less rebuild something like this. So, with all that said, thank you so much for watching, and I'll catch you guys on the next one. Peace and keep on trucking.